Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au cinéma Pas TV Plaire à l'occasion donc de cette avant-première du tourbillon de la vie. Euh, avant toute chose, merci euh, d'avoir euh, bravé le froid hein, ce, euh, cette soirée glaciale. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Euh, avant, et afin de lancer la, la, la projection du film, je vais tout de suite appeler donc, une partie de l'équipe du film, en commençant par euh, les deux producteurs, très important. Euh, le premier est un fervent défenseur du cinéma français indépendant et de qualité. Euh, il fut en d'autres temps distributeur, il se ressente sur la production maintenant. Le deuxième a produit beaucoup de films, euh, Un homme idéal, il a produit également le, le, le Yves Saint-Laurent de Jalil Lesper et également Boîte Noire. Il euh, produira très bientôt le film qui fera l'événement dans un an à l'occasion de la rentrée 2023 sur le film sur l'abbé Pierre. Je vous demande donc d'accueillir Stéphane Célarier et Wassim Péji. Son premier film en tant que réalisateur, mais il a déjà reçu un César, César du meilleur court-métrage, il y a une dizaine d'années pour un court-métrage à ne pas rater si vous ne l'avez pas vu, ça s'appelle L'Accordeur. Il est scénariste, en l'occurrence co-scénariste sur son premier film. Merci d'accueillir le réalisateur Olivier Trainer. de l'écriture du film, c'est LA scénariste du tourbillon de la vie, Camille Trainer. Pour nourrir et accompagner ces belles écritures, ce beau scénario, il fallait évidemment un compositeur. C'est une grande histoire de famille. Merci d'accueillir Raphaël Trainer. Ce sont les amis d'adolescence de Julia dans le film. Julia qui, qui tient le rôle principal, on en parlera dans un instant. Ils sont présents également ce soir avec nous. Merci d'accueillir Esther Garel et Alyosha Schneider. théâtre, il a reçu d'ailleurs en Molière, acteur au cinéma, il, a, il accompagne ces deux mondes de la création depuis déjà une vingtaine d'années, et oui, déjà, merci d'accueillir Raphaël Persona. illumine le film dès les premières images avec euh, Maestria. Elle va vous emporter dans le tourbillon de tous ces personnages avec euh, euh, émotion, énergie également. Merci d'accueillir Lou de l'âge. Producteur. Et pardon, il reste deux acteurs du film qui sont aussi là-haut. Alors s'il vous plaît, rejoignez-nous, parce que vraiment, vous avez été oubliés. Lou, appelez, tu peux les appeler, vas-y. Dylan et Marcus. Au 
On a oublié personne, c'est bon, tout le monde est là. Wassim. Non, avant de donner la parole aux, aux talents qui ont des choses à dire intéressantes, je voudrais remercier euh, les partenaires du film, donc OCS, France de Cinéma, Canal, et surtout, évidemment, euh, SND et Thierry Desmichel, qui m'avait accompagné sur mon premier film, qui m'avait fait confiance, qui est dans la salle. Je voudrais que vous applaudissiez Thierry. Viens, Thierry, des enfants avec nous, parce que c'est grâce aussi à lui qu'on a fait le film. Donc voilà, merci beaucoup. C'est le patron. Stéphane, tu veux dire un mot également en tant que producteur du film On m'a dit de faire court, donc oui, euh, s'il te plaît. je voulais vous souhaiter une très bonne soirée sur ce film que j'adore. Euh, voilà, donc je suis très très fier et très heureux de ce film. J'adore son metteur en scène, sa scénariste et tous ses acteurs. Voilà, donc je suis très heureux d'être là. Alors, Olivier Traîneur. Cher Olivier, c'est ton premier film, tu as coécrit l'histoire, le film sort dans deux semaines. Ma, presque ma seule question, c'est comment vas-tu <rire> Très très bien, je suis très détendu. Un petit peu de fébrilité, Un tout petit peu de fébrilité. Mais, euh, mais je me sens, non, je me sens particulièrement ému ce soir, d'abord parce que c'est une occasion très solennelle, mais aussi parce que quelque part l'histoire de ce film a commencé à quelques mètres d'ici. Voilà, il y a, il y a 20 ans. Euh, j'étais dans un, dans un café qui est vraiment à 100 mètres d'ici, qui s'appelle Le Petit Pousset, et, euh, et je, je j'avais séché les cours pour euh, rattraper une disserte qu'il fallait que je rende. Et puis il y a une jeune femme qui est rentrée dans le café et j'étais à sa table favorite, ce qui se trouvait avec la mienne aussi, on ne se connaissait pas. Je lui ai proposé de partager la table <coughs> et puis on a passé la journée ensemble. J'ai oublié la disserte très très rapidement et, et voilà, et on s'est plus quitté. Et puis à quelques semaines de là, je discutais avec euh, mon frère euh, qui se trouve être le compositeur du film, tout ça étant un peu une histoire de famille, euh, et, et on échange sur nos vies sentimentales, et, euh, et, et je lui dis que j'ai rencontré quelqu'un, euh, cette jeune femme, et lui me dit aussi qu'il a rencontré quelqu'un, euh, une, 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 une jeune femme, et puis au bout d'une minute de conversation, on se rend compte qu'elles sont sœurs. Et c'est comme ça que le hasard est rentré un peu avec fracas dans ma vie, et, et quelque part, je me dis que c'est là que le film est né, parce que je vis toujours avec la jeune femme du café, on a trois enfants ensemble, et c'est la scénariste du film. Et le compositeur vit toujours avec sa sœur, et ils ont une petite fille que, que vous allez voir dans quelques instants. Voilà, euh, voilà c'était la façon dont le hasard est rentré dans ma vie, et ça s'est passé à quelques mètres d'ici, donc c'est très émouvant pour moi. Olivier, pour ce film, tu t'es entouré de d'acteurs de haute volée, Grégory Gadbois, Isabelle Carré, Denis Podalides, Raphaël Persona, mais aussi, euh, lors de l'écriture du scénario, et lorsque cette écriture s'est terminée, tu as très très vite pensé, je crois, à l'actrice qui est ici. Est, euh, oui, euh, au moment où on écrivait, on... Il n'y avait personne en tête, il y avait le personnage, j'essayais de trouver, d'écrire le personnage le plus juste, le plus émouvant. Euh, mais quand on a quand on a discuté, c'est Stéphane, c'est Lerrier qui est le premier à prononcer le nom de Lou. Et ça a été <rire> une évidence pour tout le monde, pour pour Wassim, pour Camille, pour moi, que voilà. Et, et, et ça s'est confirmé euh, chaque jour de tournage, en fait, à, à mesure que, que Lou, c'est bizarre de parler de toi, la troisième personne, alors que t'es à côté. Euh, mais à mesure que voilà que, que ce personnage de papier euh, bah, s'incarnait dans Lou et, 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 et tout ce qu'elle y apportait, tout, tout la façon dont elle enrichissait le personnage, euh, c'était voilà, c'était merveilleux. Donc euh, j'ai béni le fait qu'elle ait dit oui à ce pari un peu fou. Lou. Bah moi vous, vous apprêtez à voir un film où je vais être pendant deux heures à l'écran. Alors j'ai pas spécialement envie de beaucoup vous parler maintenant. Euh, j'ai surtout envie de vous souhaiter une très belle projection. Moi, je suis très heureuse d'avoir participé à ce film, d'avoir eu ses partenaires de jeu, là, tout ce qui était super, parce qu'Olivia a réussi à réunir des gens qui font un peu du, partie d'une même famille humaine. Euh, donc ça, c'est très agréable quand on est acteur, de jouer avec des gens où on se sent un peu sur la même fréquence qu'eux. Donc pour ça, merci. Et euh, voilà, bonne projection. 
Raphaël, un mot sur ton personnage. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le projet Pourquoi tu as dit oui, toi aussi Moi, j'ai été frappé par l'audace du projet, par euh, le scénario qui avait une ambition réelle et, et, et les, les, les moyens mis en œuvre pour ça, pour un premier film. Tous les acteurs qui étaient dans, dans ce film, moi, je suis arrivé un peu tard, et puis on m'a présenté le projet, et, et cette audace-là, cette prise de risque, je l'ai trouvé assez, assez inhabituel et donc j'ai voulu y aller. Et quand j'ai vu le film que vous allez voir, je n'ai pas été déçu. Donc vraiment, je voudrais te remercier, Olivier, pour ta confiance, parce que ça a été... On, on, on t'a suivi avec confiance. Euh, tu n'as jamais rien lâché sur le plateau. Tu savais ce que tu voulais. Et surtout, tu n'as pas fait de ce film, ce qui aurait été le risque, un, 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 un simple exercice de style. Mais tu as toujours euh, cherché l'émotion en permanence et en nous faisant confiance. Donc merci beaucoup pour cette confiance et bonne projection à tous. Olivier, un dernier mot, et pas des moindres, je crois que tu as quelques remerciements à, à aux personnes qui sont là dans la salle. Oui, il bah, y a une partie de l'équipe euh, du film qui est là ce soir, il y a Philippe Chiffre, le chef décorateur, immense artiste qui est là devant moi, Marie-Laure Lasson, la chef costumière qui est là, voilà, merci, je n'ai pas, pas vu tout le monde, euh, Nathalie Engelstein, première assistante, générale sans, général d'armée, sans qui jamais on aurait pu faire ce film, donc, et, et tous ceux que je n'ai pas encore vus, merci infiniment à vous, qui, voilà, et j'espère que, enfin j'espère que, voilà, et je vous souhaite une très très bonne projection. Bonne projection à tous, merci, bonne soirée, et bonne fête de fin d'année.